Estamos apoyando los comités El Calafate y Sueño Patagón, unos comités que hemos conocido hace por lo menos seis años, pero ellos están esperando algunos 10 eh, años, el otro comité 11 años, por su casa propia. Hoy día estaba todo listo. Este proyecto tenía terreno, eh, tenía proyecto habitacional, tenía subsidio, pero lamentablemente cuando estaba a puertas de adjudicar la licitación de la, para la construcción de sus viviendas, el Ministerio de Vivienda eh, señala una recomendación, porque ni siquiera es una ley ni es un reglamento, es una recomendación de algún técnico de Santiago que se le ocurre señalar que acá hay que hacer una compactación dinámica. Eso retrasaría el proyecto, no solamente de ellos, sino que también de los comités Amuyén en Puerto Aysén, provocando una demora en la construcción de sus viviendas. Yo creo que acá es una decisión claramente tecnócrata, es una decisión que no corresponde, que lo único que provoca es retraso del proyecto habitacional y por eso hoy día estamos acompañando a los dirigentes, a quienes hemos acompañado durante tantos años, porque nos parece injusta esta decisión que ha tomado el Ministerio a nivel nacional desde Santiago. Yo espero que las autoridades regionales tomen carta y to hagan valer la decisión regional, porque a la primera acto de la compactación dinámica que pretenden hacer en el lugar va a generar además un tremendo problema en el entorno, en las otras viviendas que están en el sector, generando un daño colateral, lo que va a parar nuevamente las obras y va a retrasar aún más este proyecto y los de los otros comités que están a la espera también. Por lo tanto, me parece que esta es una determinación injusta, es una determinación eh, inconsulta y además, una, además de ser centralista, una, eh, una sugerencia absolutamente burocrática y que no responde a la realidad de los vecinos. Nosotros estamos de las 5 de la mañana esperando que venga el Ceremi de Vivienda con el asesor del Ministro de Vivienda para tener una, re, una reunión y ver eh, qué solución nos plantean ellos hoy día, a ver si es que podemos volver a retomar la misma forma de trabajo que ya llevábamos, poder volver a, al plan de la licitación para que la empresa empiece también a trabajar en nuestros terrenos. No, no queremos la compactación dinámica por un tema de demora, porque si ya nos dicen que van a ser 10 meses, conociendo la región, el, el clima de acá, eh, eso va, va a pasar más de un año, un año y medio, posiblemente dos años a lo mejor. Entonces ya no, no podemos seguir esperando, nosotros llevamos, yo llevo 11 años, la provincia lleva 12, entonces es mucha espera para nuestra gente. Así que esperemos que, ojalá cuando, cuando el Ceremi venga nos traiga buenas noticias, si no tendremos que seguirnos movilizando nomás, porque es la única forma que podemos ser escuchados.